Regulat e jetës, si pas një mësuesi budist. Miyamoto Musashi ishte një luftëtari famshëm samurai, i cili jetoj gjatë epokës feudale japoneze. A i është autorive për së famshme libri i pesunazave, dhe është i një orë gjithashtu si përpilu si një liste regula shmbi jetën, dujavë para se të vdiste. Si një luftëtar lindor, për Miyamoto lufta ishte më te për se sa një ndër luftim. Samurai në fakt i atribon vlerë të madhe zhvillimit personal, sepse është mënyra e vetme për të bërë luftëtar të mirë. Regulat e jetës së Miyamoto si janë për cilë me kalimin e kohës dhe mbledhin me nëqurin e atyre që jetuan me vlera dhe luftuan e emër të kauzave fisnike. Ne kemi përmbledhur regulat e mësusit budist në rjetë këshila që i ilustrojmë për ju në këtë video. Pranimi Reguli i pari jetës është pikërisht të pranosh jetën ashtu si që është. Pranimi nuk do të thot dorzim, por për unjësi, ne nuk mund të ndryshojmë jetën dhe qëndrimi unë ndaj saj varet nga ne, si dhe të mësojmë nga rethanat, bi të cilat nuk kemi kontrol, por me të cilat duhet të jetojmë. Nëse realiteti nuk pranohet, pasoja është një vojtje shumë vjeqare që kryon një betej të brendshme nga e cila askush nuk del kur fitues. Pranimi i jetës nga anë atjetër është mënyra e duhur për të mësuar diçka nga qdo situat. Mendoni pak për veten tuaj dhe shumë të tepër për të tjerët. Kusht ndalon të mendoj shumë për veten e ti për fundimisht nga trojet, a i ngrej një mur që e ndan atë nga pjesa tjetër e botës dhe u shqem pa sigurit e ti, më shumë se sa të mendoni për veten, duhet i jeni vetë vetja. Lumëturia e vërtet konsiston në ndimën e të tjerëve, asë gjë nuk jep më shumë kënajsi se sa njëve primi mirë, edhe ata që janë bujarë, japin dëshmi të mira për veten e tyre, kjo ju lejon të vlerësoni veten ashtu si jeni. Mësoni të qliroheni nga dëshira. Dëshira e kuptuar si malë për atë që nuk ke, qon vetëm në pakën a i si. Sa më shumë të keni, aqë më shumë dëshironi. Dëshira për të pasur, zotruar, është si një grop pa fund, e cila është gjithnje e më vështirë për të kënajqur. Mia moto, si shumë jeshtër të tjerë të orientit, ka luftuar për të eliminuar dëshiron, i bindur se ata që duan më shumë janë viktima të zhgënjimit. Fuqia e vërtet që ndronë aftësim për të hequr dorë. Kush ka nevoj për pak, është i lumëtur me pak. Shmangni pendimin Pendimi shkakton vojtje të mëdha dhe gjeha me e keqe është se është një vojtje e kotë. Kjo është ajo që mëson mi amoto me regullën e ti të jetës. A i fton një për të apar gabimin si dënim, por më shumë si karakteristik të natyrës njerëzore. Gjdo veprim që ndërmarim na mëson ditë shka, në një farë kuptimi na ndryshon. Nëse kemi bërë gabim, kemi mësuar një mësim të shkëllqyshëm. Për këta arsye, asë gjë nga ajo që ne kemi prijetuar nuk duhet të përqmohet. Gjeja e rëndësishme është të dim se si të nëzjerim një mësim për isaj dhe të pasurojmë për vojën tonë. Thua i lam të mira ankesave dhe pakën a isive. Ankesat nuk bëjnë gjithë tjetër vese tërheqes dhe prapje se energjis negative. Nuk ka kuptim të ankojemi sepse në vend që të nashtyn të veprojmë përfundojmë duke u paralizuar. Si pas regullave të jetës së mija motos, ankesat dhe pakënajsia janë një helm për ata që i ushqenë, ato nuk janë të mira për asgja. Për kundrazi me kohon, ato rezultojnë të jenë një plak që shkatron dhe ndjenjat pozitive. Lini me një anë gjërat që nuk ju duen, objektet ndikoj në emocionet tona dhe në mënyrën si e shojmë jetën. Nëse do të jemi shumë të lidhur me gjërat materiale, ato përfundimisht do të marin kontrolin bine. Në vetë dijen ton, djehemi më pak të lirë. Kjo është veçanërisht e vërtet për gjërat që nuk na duen më, por që i mbajmë. Ato na bëjmë vetëm më të pasigurt dhe të ngurt. Kjo është arsyja pëse regullat e jetës na aftojnë të heqim qafe gjërat e padobishme. Mos ndiqë verëbërisht besimet e të tjerve. Në thel, bëhet fjalë për të besuar aftësin ton për të gjukuar. Ne duhet të respektojmë bindjet dhe vlera tona për ndryshe manipulojmë i lehtësisht. Asë kush nuk ka nevoj që dikush të thotë qëfar është e drejt dhe qëfar jo. Të gjithë ne kemi aftësin të vendosin vetë. Nëse ndjekim verëbërisht të tjerët, ne të rathojmë vetën. Ruani gjithmon derin tuaj, deri është një fjale a haruar, ka të bëj me dashurim për veten, shmangjen e sjeljes që është në kundrështime vlerat në të cilat besojmë dhe qëmbrojmë. Vlerat janë një loj busule e japin rukë renaris kër i rezistoni të ndimit. Deri është pasuria me e të shmuar që diku shka, një person inderuar frimëzon respekt dhe konsiderat, tërheq vullnetin dhe respektin e mirë të të tjerve, madje dhe të armiqve. 
kjo sepse ndiri i e vlerjetës, një vlerë shumë intime dhe personale. Dashuria nuk duhet të ndohtet nga bashkëngjitja. Emocionet në përgjithsi janë përgjigje impulsive, kur ato janë të arsuetura, arsuetura, ne flasim për ndjenjat. Ndjenjat janë më të thella dhe më të menduara të shëqyruara me vlera dhe jo nevoja. Dashuria është një ndjenje jashtë zakonshme, por nga një herë, ne gjithashtu quem dashuri një emocion të verber dhe të largët. Ndot kur ajo që ushqen dashurin është në të vërtet dëshira për diçka, ose bashkëngjitje dhe sigurisht që nuk bën mirë, për kundrazi. Mos kini frik nga vdekja. Ne jemi të vdekshëm, është një fakt. Jeta mbaron dhe kjo është një realitet natyror. Ne nuk duhet të kemi frik të vdesim ose njërzit që duham të vdesin. Frik nga vdekja fitohet, frika nga vdekja fitohet duke jetuar intensivisht në shdo moment të jetës. Regulat e jetës së mija motos i kanë bjetuar kalimi të kohës pikërisht për shkak të menquri së madhe që ata përfshin dhe për gjitha gjerat pozitive që frymëzojnë. Ata janë një him për realizimin, për ullsin dhe pacjen e brendshme. Ato naftojnë të përqendrohemi në thelbin e jetës dhe jo në dukjen e saj.